Buenas a todos, chavales. Vamos a ver. Vamos a ver. El programa de, de los Star Citizen Live de hoy eh, pues será pregrabado. ¿Vale? Eh, buenas, Melania. Buenas, Apegón. <coughs> Era pregrabado, así que bueno, pues. He decidido ir al super, hacer cosas y tal. Ya que no era en directo, pues. Simplemente lo hacemos, lo hacemos ahora, ¿no? Eh, hoy me ha pasado algo. Me ha pasado algo curioso, porque claro. Eh... <risa> hoy, hoy me han intentado, ¿sabes? Hoy estaban ahí dos viejitas y tal. Y han empezado a avanzar y tal. Que llevaban. Estaban como conversando y tal. Y, ¿sabes? Le dieron a pagar a los escudos. A tal, o sea, iban sin el carrito, ¿no? Iban con emisión baja, ¿vale? Iban con las emisiones bajas. Entonces, claro. Se intentaron colar en la cola del supermercado. Agüita. O sea, agüita con la, con la estrategia. Yo me quedé, me quedé acojonado. No, no, eran dos además. Una hablando con la otra, en plan, haciendo, haciendo lo, de, lo del chicle de testiro, testiro te encojo, testiro te encojo. Así además, en binomio, ¿sabes? Rollo, rollo profesional, en binomio, tío. <risa> Muy vasto, tío. Muy vasto. La gente, la gente de, la, de la caja, claro, mientras yo le estaba diciendo, oiga, señora, a la cola como todos los demás, la, la gente se descojonaba, tío. <ríe> eh, pues, pues no sé, vamos a verlo ahora. Yo estoy esperando a ver. Estoy, estoy esperando a ver, estoy esperando a ver <coughs> a nada. O sea, estoy aclarándome la cabeza. Un momento. Vamos a ver que esté todo bien. Vale. Todo perfecto. Necesito tener el, el zumo preparado, chavales. Porque. Porque se viene. Se viene la, la verdad que. Eh, bueno, Ferfer. <coughs> eh, buenas, Cron. Hoy he dormido como los jetes, chavales. No es cierto. Y bueno, vamos a ver. Espero que el tema este de los camiones y tal se solucione pronto, tío. Pues es una aliada. Es una aliada, chavales. <coughs> a ver. <coughs> Me he levantado con la garganta rara, macho. Bueno, pues... Ahora sí, buenas a todos, chavales. Otro viernes más. Con el Star City Live. <risa> que en este caso, pues es... To todo acerca de la 3.17, ¿no? Top papi, papitot. I'm recording. Star Citizen Live, Star, Star Citizen Not So Live, starring Jared Huckabee and Todd Pappy, will begin in just a moment. Hello, everybody. Welcome to another episode of Star Citizen Live. I'm your host, Jared Huckabee. Uh, unlike most Star Citizen Lives, uh, this week's show is pre-recorded. Um, as happens sometimes in life, uh, schedules be come into conflict. We're required to be in other places at the times when we want to do things. And everything. So uh, in order to bring you this week's show without having to postpone and reschedule uh, to another week, uh, we opted to record this a little bit earlier and, and, and replay it for you. So welcome to Star Citizen Almost Live, starring Jared Huckabee and Todd Pappy. Hi, Todd. Bueno, está diciendo que en este caso el programa es eh, pregrabado, ha sido pregrabado, que a veces pues pasa y ya está. Eh, tema de horarios y demás. Hello. Hello. We're going to have to put a, I'll put a little thing at the bottom, like previously recorded. Maybe we'll see if that, that goes through at the bottom. Um, Todd, because everybody's show is somebody's first show, uh, tell them who you are, what you do for Star Citizen. I'm Todd Pappy, Star Citizen Live Game Director. Um, basically, what that means is I'm working with Tony and Chris and 
working on PU and uh, or the persistent universe side of it and building out uh, different gameplay, different content, and making sure that everything that goes into the game is feels good, looks good. Hmm. Uh, and I uh, compliment you on your Salty Crew shirt. <laughs> Thank you. <laughs> we're we're going to have a question about fishing. We're going to have a, at least one yeah. question about fishing, I promise. Yeah. Uh, all right. So today's show is all about uh, Alpha 317. Interesante está diciendo, bueno, está diciendo eh, Top Up Games, bueno, pues que, que con otros directores de juegos aseguran de que la cosa tire para adelante. Eh, este a los estándares y tal, todo ese tema. Eh, pero bueno, hablando de otra cosa, eh, dice Discolando, eh, eh, refiriéndose a lo de Salty Crew, de preguntar, de que haremos preguntas sobre pesca. A ver, a ver. <ríe> Ojo. So, as we usually do, we put up a thread up in Spectrum to collect questions. Uh, a lot of folks' questions uh, had less to do with 317 and more about the long-term future of Star Citizen. Uh, again, I'm going to remind folks that today's focus is, is we're going to try to keep it to the stuff of 317. We might dip into dip out of 317 here and there, but for the most part, we're going to try to stay uh, with our upcoming patch. Um, to that end, uh, let's just jump into the questions, Todd. Uh, right off the bat, uh, one of the biggest news, uh, 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 one of the biggest features of all 317 was finally uh, uh, having a key bind for calling the ATC. Uh, some some folks called it the greatest feature in Star Citizen history. Some folks called it called it what the hell took so long. Um, yeah. This question says, how will the hail ATC button deal with multiple ATCs being in range? Uh, New Babbage International Spaceport, uh, the ground vehicle entrance, the Platinum Bay at the Commons, for example. Uh, will it hail the closest one or will it hail all two or three at the same time? Um, how does this work? So, right now... Bueno, eh, una de las primeras confirmaciones de... de a ver, el tema... Aquí hay un tema que es... Que es eh, una, un, yo no sé, no sé cómo voy a hacer. Pero lo que están comentando ahora, eh, supuestamente está recogido en las notas del parche de... de... de Bocati. Entonces, las notas del parche... Esto lo, lo voy a comentar así y tal, porque... Mmm, no, no sé qué hacer ya en el futuro, o sea, no sé cómo, cómo reaccionar a esto. ¿no? Se supone que eh, las notas del parche de Bocati, si salen a la, si salen a la luz y si salen a la palestra, es una filtración. Y entonces, eh, eh, aparte de eso, evidentemente, han hecho la pregunta del botón del ATC, eh, porque hay un botón dedicado para, para el ATC, ¿no? que ya eh, pues alguna gente estuvo comentando... Eh, por aquí por el canal también entonces eh, ¿qué, qué hacemos chavales o sea, las notas del parche las, las las vemos no las vemos es un secreto a voces o sea no verlas directamente y, y comentarlo de carrera o sea no mostrar por pantalla porque al final o sea digamos que en en, en lo que es o sea en lo que es Twitch no se puede eh, en teoría no se puede hacer eh, filtrar contenido que sea NDA ¿no? porque eh, está estipulado ahí y te comes un pan como una casa eso, eso de entrada entonces eh, la verdad que no tengo muy claro eh, en el caso de las notas del parche cómo reaccionar a la a la historia quizás eh, mmm, leerme las por mi cuenta y comentarlas pero si las leo de algún sitio las leo de algún sitio y si las leo de ese sitio fomento ese tipo de actividades o sea es, es un es un dilema moral complicado es un dilema moral complicado porque porque ellos eh, al mismo tiempo que no quieren leaks eh, por otro lado están respondiendo eh, la, la pregunta pero por otro lado también esa pregunta puede estar hecha por un evocati pero si está hecha por un evocati está filtrando contenido NDA no entiendo. Hasta este punto, no, no, digamos que esto es lo que hay y no, no sé cómo... Yo creo que simplemente lo que voy a hacer, bueno, pues en este caso, eh, que han hecho esto, pues eh, decir, de, decir lo que es. Y, y ya está, ¿no? Entiendo que es, es la única... Entonces, al, al, al grano. Eh, la pregunta que le están haciendo es sobre el control de aéreo, ¿no? que ahora mismo sabéis que tenemos que dar F11 o buscar la pantallita de la nave. Bueno, pues ahora va a haber un botón dedicado para nosotros interactuar con el control de aéreo. Y le están preguntando algo obvio, ¿no? 
Es decir, si nosotros vamos, por ejemplo, a New Babbage, en New Babbage tenemos tres, eh, <coughs> o sea, tres sitios eh, de, de llamar, ¿no? Eh, vehículos. Tres sitios de llamar vehículos. Entonces, eh, tenemos el, el, el parking de Commons, tenemos eh, el, el puerto del espacio y tenemos el, el pad de vehículos de abajo. Entonces, a la hora de presionar el botón, ¿qué sucede ahí? <risa> ¿Hay fiesta? ¿Hay... ¿Qué pasa? Hail the closest one. Um, if we need to adjust it in the future to actually cycle through multiple ones, so you can, you know, tap it. Um, we'll look at that, but right now we're gonna go out with it just calling the closest one. Eh, dice que ahora mismo eh, simplemente llamará al, al más cercano. Eh, eh, en el futuro, si necesitamos tener un botón para para poder eh, bueno, pues necesitamos tener un selector, ¿no? Pues lo, lo pondremos. Okay. What took so long? I don't know. I don't know. Like, it, I, I mean, it, just from a new player experience standpoint, like this will help um, help a lot. Eh, dice que eh, dice que ¿por qué, ¿por qué llevo tanto tiempo a hacerlo? ¿No? Y dice que eh, dice, dice Dice Top Papi, desde un punto de vista de, un, de una nueva experiencia para jugador, ayudará bastante. Um, no, no saben por qué let's see. Tiempo. One of the big uh, features of 317 is refueling. Uh, this next question says, is there going to be a fuel quantity rebalance for ships in 317 to make refueling necessary and to force more planning? Or are current fuel take values going to be left as is for testing, similar to how medical gameplay is useful, but not mandatory? Um, it, it will be rebalanced. Now, the, the sweet spot that we're going to be looking for is like, how often do you actually need to refuel? Like, we don't want it to be like... Eh, se va a rebalancear el tema de, del combustible con la salida del combustible y tal. Y dice que el, el punto... El... El punto álgido de la cuestión es no es saber eh, encontrar el, 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 el punto donde con cuánta frecuencia necesitamos hacer refuel, ¿no? Con cuánta frecuencia necesitamos hacer refuel. Or have to think about every single, you know, ideally hour. Um, so my sweet spot, I, I think, is is basically between an hour and a half and two hours that you need to be thinking about it. Um, that's just from straight flying. Now, obviously, that will depend on what ship you use, how you fly it, so on and so forth. Um, and then also, um, if we're talking about quantum fuel, then it also depends on how far you're jumping, where you're jumping to, so on and so forth. So, like, I think that this is, we are doing a rebalance, you know, for it. Claro, dice que en principio el, el tiempo ideal sería eh, de hora y media a dos horas, dependiendo de la nave que estemos usando, y por supuesto habrá otros ajustes también para el quantum fuel, de cuán lejos puedes llegar, etc. Big ships afterwards, or it might be, you know, we just do a kind of general rebalance. Bueno. Claro, dice que al principio pues eh, van a hacer, eh, pues, se van a centrar en, en, na en unas naves, en unas pocas naves y luego pues hacer un balanceo general. Stuff, folks who, uh, it may be easy to forget or some folks may have never been made aware. Our live environment is still an alpha testing environment. So we are going to use that opportunity. What, however this goes out, when, when 317 drops, whatever the rate is when it drops, It, it is very likely to change, to be adjusted, as Todd said, either on an individual ship basis or across the board. It's, we're going to use this opportunity to find that well, sweet spot. Even when it's in PTU. So we, we're doing initial passes and right. then we're doing adjustments. And then from there, once it goes live, then I'm sure we'll be doing other adjustments for any other subsequent patches that we have. So yeah. if we see any outliers or anything there that needs to be wrangled in, we will go in and fix it. Um, okay. uh, the whole A is coming online with three. Bueno, están hablando de eso, de que el balanceo del combustible pues, se hará eh, pues, algunos ajustes en PTU y, y también pues ajustes eh, más adelante y a lo largo de, de, parches, eh, de los parches que, que están por venir. Or will you log out, to, log in to find that all of your cargo has been sheared off because it defaulted to the compact position? So um, as of today, which is March 3, 7, or March 17th, I was going to say 317, um, but uh, is it 17th or 16th? 17th. Um, yeah, yeah. 17th, it, 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 yeah. We are, we are talking so, about 317 on 317. Yeah, very good. Um, that uh, 
there was a possible fix for the code that went in today. Um, so basically, when we ship it, it should be solid. Um, and it's, I know this is a more ship related question, but uh, will we be able to trans uh, uh, trigger the transformation at will? I know a lot of time the transformations were linked to uh, the landing gear and stuff like that. Do you know if? Um, actually, I don't know. That's something I would have to ask John about and, and how that that triggers. But I, I mean, I'm I'm assuming it's it's when we're going into different states. Okay. So just like VTOL or or landing gear so on and so forth so okay. actually i don't know that's the transformation and it's i know this is a more ship related question but uh will we be able to trans uh uh trigger the transformation to 17th yeah we are, we are talking so, about 317 on 317 yeah very good march 37 or march 17th i was going to say 317 um but uh, is it 17th or 16th? 17th. Oh, yes, um, that uh, there was a possible fix for the code that went in today. Um, so basically, when we ship it, it should be solid. 17th or 16th. Issue of ships resetting their transformation upon logging out or in from the ship bed been fixed? Or will you log out to log in to find that all of your cargo has been sheared off because it defaulted to the Vale, está refiriéndose aquí a parece ser que con la Jula eh, el tema de el, el tema de que de que cuando te metas en la cama y tal que, que el, el estado por defecto que, que va a ser en plan eh, encogido, ¿no? que no va a ser extendido, porque sabéis que la Jula eh, tiene, a ver, esto para que no lo haya visto lo voy a, lo voy a enseñar porque si no... Eh, vamos a ver. Yo creo que con esto... Eh... Con esto hacemos. A ver si lo, lo encuentro en un momentito. Ventajas de que sea en diferido. Se pueden hacer otras cosas también, pero bueno. Prefiero hacerlo en live, ¿eh? en, en el momento. Eh, tiene que estar... Uh, aquí. Vale, aquí tenemos imágenes de la jula, ¿no? Entonces tenemos lo que es el, el, estado, el estado compacto y el estado extendido, ¿no? Que es cuando tiene la carga y tal. Entonces, eh, lo que están diciendo es que, claro, que si deslogueas, si vuelves a loguear en la cama, están hablando, pues se, se resetea el estado por defecto y que la carga se va a tomar por culo. Lo único que está diciendo es que sí, que efectivamente va a haber un, un apañito para, para eso que van a intentar sacar hoy. 17, y y, y que, que esperan que vaya bien. Actually, I don't know. That's something I would have to ask uh the landing gear and stuff like that do you know if um actually i don't know that's aquí está comentando si a la hora de poder hacer esa el extensible si se va a poder activar manualmente o o si está vinculado al, al tren de aterrizaje y dice que ahora mismo que no sabe pero pero dice que está asumiendo que que, que estará vinculado a, a estas diferentes como lo ve todo lo cosas así to 317 is the ability to sell uh, stuff from our inventories. Uh, this question says, can armor and weapons obtained from the pledge store be sold? Or is it blacklisted to prevent people from abusing character resets to continuously resell armor and weapons? Anything that's web enabled or web entitled um, can't be sold. Um, if something actually is sold, uh, then that's a bug and we actually need to fix it. But uh, when we last tested it, um, it, it work that way so anything that was you know web entitled to armor or fps weapons shouldn't be able esto es una cosa que, que es interesante porque está preguntando está preguntando si eh, si la gente que tenga armor de suscriptor o tal eh, por refiriéndose al, al nuevo a la nueva implementación de, de poder vender objetos en tiendas cualquier cosa que se compre vía web no puede venderse en tiendas y si se puede vender en tiendas es un bug así que el tema que hablábamos el otro día de eh, una persona eh, teniendo muchas naves y vendiendo los componentes para tal 
No, lo que pasa es que, bueno, eh, al final supongo que se podrá seguir comprando una nave in-game para farmearla. O sea, esto es un poco... Es un tema que habrá que ver, ¿no? Pero si, si puedes comprar una Hammer en in-game que te vale 15 millones... Bueno, hay que ver cuánto da el vender las armas, porque cuánto tardarías en recuperar esos 15 millones realmente para... O sea... Igual es un poco absurdo, a no ser que ya tengas la nave porque la quieres tener y, y lo haces igualmente, no sé. Pero bueno, que lo, lo interesante, eh, cualquier cosa que se compre vía web, o sea, vía Play Store, no se podrá, eh, o sea, que tengamos en Mayangar, en, en la web de Rasai, no se podrá vender en tienda. Si se puede, es que es un bug. Very, this question came up quite a bit. Uh, will there be an inventory wipe since the selling feature is coming and loot is updating? Uh, right now, we're not planning on it, uh, or at least we haven't had those initial talks. Um, again, for us, now that we've got persistence and everything, we're trying to, um, it sounds horrible, we're trying to wipe less, you know, and um, from there, we, uh, we go in and, and just try to, And try to let it live and let it lie and, and see how it affects the economy. Um, but obviously, if there's any sort of outliers or we see any sort of exploits or anything like that, then we'll go in and fix that. Eh, bueno, el tema de, de si se va la pregunta. Se va, se va a resetear lo que es el tema de... A ver, ¿puedo ver reset de, de la persistencia? Eh, de ¿Algún tipo de, de las partes de la persistencia? Dice que no, en principio la idea es que, que siga para adelante, además que ahora están probando esta, este tipo de nuevo de persistencia y que además eh, pues están conscientes de algunos exploits y tal, y bueno, arreglar, arreglar los exploits que pueda haber o lo, las... pues eso, eh, exploit, eh, pues aprovecharse de, de fallos del juego, ¿no? Para, para explotar fallos del juego para poder conseguir pues sumar las órbitas de dinero, etc. Todd Pappy trying to wipe less. You heard it here <laughs> first, folks. This is why this is the only place that would hire me. Um, let's see. <laughs> Refueling gameplay. Uh, is there only one type of hydrogen and one type of quantum travel fuel for 317? Yeah, for right now, it's just... Hay solo un tipo de combustible de, de quantum o de, o de hidrógeno y dice que sí, que de momento solo hay uno para 317. To like when we start getting into refinery gameplay and and when you're able to, to basically um, concoct your own gas types and, and everything like that. So... Y que se meterán en ese tema cuando salga la mecánica de, de refinado de combustibles. You know, we're just talking about doing some minor adjustments. So, you know, let's say it was a fuel grade of 98 versus 95. Okay, well, then that just means, you know, if you're putting in cheaper gas, then wear and tear increases, you know, other options increase. Maybe you're not getting the, the same boost. So we have all the numbers and all the factors that, that we need to go in and adjust. Um, we have those available to us. So then... It's just once we put in the hooks to... Claro, están, están hablando también de, del hecho de cómo afectará el combustible, de que eh, tener un combustible peor eh, pues afectará al afectará al desgaste de, de lo que es el, el vehículo, eh, quizás a la, a la eficiencia de, o la eficacia del, del boost, eh, a, a diversas cosas, ¿no? Tienen, tienen como como los, los, las diferencias ahí puestas y tal, y le falta pues el, el, el momento ¿no? para, para ponerse a ello, que será eso cuando, cuando salga la, la profesión de ir a, a poder recolectar, eh, cuando se incluye la profesión de refuel, ¿no? que ya está la profesión de refuel, el, el recolectar ese combustible de, de gases y demás. Mining evolved quite a bit with, with you know, mm -hmm. additional iterations, more features, more, uh, you, you know, side features that act, accent it and stuff like this. Can we yeah. expect something similar with refueling that it will continue to evolve? Uh, no, actually, uh, no, no. 
not not in the short term. So in the short term, uh, basically that team is is finishing off resource management, which is which is really the power gameplay that we need um, to basically get the engineering gameplay in ships, as well as um, making sure that our environments and ships feel alive and uh, don't can can be taken down in different ways. Um, so it doesn't always end with the ship actually blowing up. Um, and then that team is also working on life support. And el tema de si vamos a ver una evolución, como hemos visto en la minería, eh, que pues a los pocos eh, vamos a ver un, una mejora en la profesión, vamos a incluir más cosas en el tema de refueling. Dice que no, que, que el equipo de refueling. El equipo de refueling está ocupado con, con hacer el funcionamiento de, de ingeniería de a bordo de las naves, eh, el darles la sensación de que las naves estén vivas, de que no siempre de que no siempre acabemos eh, con, el, con una explosión en la nave, o sea que, que haya otro, otras alternativas, eh, también están centrados en el, en el soporte vital y que el tema del refuel, la mandanga, pues vendrá con Pyro places will be abandoned or run down so this is actually us prepping for this so that you know if you need fuel in pyro you at least can get find a, a place that might sell you fuel um or they can come out and, and and do it um obviously you know there's other gameplay that could be happening there meaning some some other people show up and uh it, for, with the nefarious intent so um But yeah, the, from from this standpoint right now, we'll we'll get this iteration out, and then we'll move on to other things. Sí. Claro, no. Eh, corrijo. Simplemente es el hecho de que no que vaya a salir la, las nuevas mecánicas de refuel para Pyro, sino que la intención es eh, tener algo que funcione para Pyro, pues eh, va a ser un, un lugar más eh, complicado para para conseguir combustible en algunos. En lo, bueno, pues es más, mucho más grande que Stanton y tal. Se trata de tener esa alternativa funcionando para que la gente pueda eh, conseguir ese combustible. Uh, the next follow-up question touched on what you just said here. Um, so, are we actively working on a balance pass for all ships regarding QT travel distances, fuel tank capacities, fuel scoops, yeah. all that good stuff? Yeah, and in fact, you know, a lot of the ships that didn't, that weren't supposed to have fuel scoops, you know, because we didn't have um, a way to constantly refuel them or refuel them out in, in the middle of nowhere. Now those fuel scoops are going away, you know, and then the rebalancing is happening as well. So again, at least in Ibacati, um, once they can actually play it, then they should be able to see those numbers. And then obviously once we go... A ver un momentito porque esto... Eh... But yeah, the, from, from this standpoint right now, we'll, we'll get this iteration out and then we'll move on to other things. Okay. Están hablando si eh, va a haber un completo rebalanceo, o sea, estamos trabajando activamente en pases de, para todas las naves, eh, en el tema de consumos de todos los tipos de combustible, distancias de, 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 que, que son capaces de viajar. And in fact, you know, a lot of the ships that didn't, that weren't supposed to have fuel scoops you know because we didn't have um a way to constantly refuel them or refuel them out in, in the middle of nowhere now those fuel scoops are going away you know no, and no, then no, no. you know a lot of the ships that didn't that weren't supposed to have fuel scoops you know because we people show up and uh it, for, with the nefarious intent so um But yeah, the, from from this standpoint right now, we'll we'll get this iteration out, and then we'll move on to other things. Okay. Uh, es que yo estoy tratando de entender bien esto, pero yo creo que sí que dice que hay naves que no tienen intención, o sea, que no están pensadas para poder hacer refuel eh, en medio y que y que pues las 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 eh, boquillas de, de recarga de combustible no, no no van a estar disponibles en algunas naves. A ver, un momento. Next follow-up question touched on what you just said here. Um, So are we actively working on a balance pass for all ships regarding QT travel distances, fuel tank capacities, fuel scoops, yeah. all that good stuff? Yeah, and in fact, you know, a lot of the ships that didn't, that weren't supposed to have fuel scoops, you know, because we didn't have um, a way to constantly refuel them or refuel them out in, in the middle of nowhere, 
now those fuel scoops are going away, you know, and then the rebalancing is happening as well. So again, at least in Ibacati, um, once they can actually play it, then they should be able to see those numbers. And then obviously once we go wave one through four, then they should be able to start seeing the effects of it as well. Eh... Creo que más bien lo que se refiere es a que efectivamente que las naves no tenían eh, las naves no tenían esa, esa, esa posibilidad y, y, que, y que dice que en, en teoría que bueno que ahora como tienen que no tenían una manera de, de poder eh, eh, llenarles el, el combustible y que ahora parece que, que se lo que, que vamos bueno que al final que vamos a ver el, en el de Bogatti como Cómo está, cómo está yendo a partir de Bogatti, ¿no? Pues es, evidentemente veremos en, en PT oleada 1 cuando lo podamos ver eh, cómo están, que ya están saliendo esos números y todo de, de balanceo de, 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 consu, de consumos de naves y demás. Okay. Um, will the ships that came out in previous patches be in in-game stores? Uh, there were always ships added in one patch available in the in-game shops in the next patch, but currently we have a bunch of ships from 3.15 that cannot be bought in the game. Yeah, so um, basically the Cyclone and or the Cyclone MT and the 72 Archimedes were added and they'll be in 3.17. The Hover Quad and Cutlass Steel will be done for 3.18 at the latest. Okay. Um, what would you consider the top three milestones or achievements? Eh, estoy viendo aquí, bueno, que está diciendo del tema de la falta de, de que andes. Eh, normalmente, pues cuando salían naves, eh, el parche, al parche siguiente, gordo, al parche gordo siguiente, eh, cuando salían a la venta naves, pues estaban en in game, ¿no? Y, y dice que, que, bueno, que van a añadir el, el Cyclone MT y la, la Arquímedes. Y en, en la 3.17 y que en la 3.18 añadirán la la Cutlass, la Cutlass Steel y qué más? At the latest. So, um, basically the Cyclone and, or the Cyclone MT and the 72 Archimedes were added and they'll be in 3.17. The Hover Quad and Cutlass Steel will be done for 3.18. El Hover Quad y la Cutlass eh, y la Cutlass Steel, pero ¿y el resto de naves, la Ares y todo eso? 18, at the latest. Okay. Um, what would you consider the top three milestones or achievements in Alpha 317? Um, at least for me, uh, selling. So this allows us to, because before now we can go out, we can have, you know, um, missions, find stuff collect stuff with loot now you can actually sell stuff um, then refueling is a big one for us cuáles son las metas más importantes alcanzadas en la 3.17 dice para para mí la más importante es el, el las ventas el vender eh, pues ahora vas a una misión y también puedes vender tienes la posibilidad de vender cosas el refueling también es importante that was done for like the scheduling and automation support for dynamic events so before we always had to trigger this you know by hand so now this helps us out and it's really on the the back end it's not really player f facing and then um tecnología también que se ha desarrollado eh, tecnología que se ha desarrollado también en el tema de, de para los servicios de respaldo para los eventos dinámicos uh you know making our planets feel alive um the stuff that will did with rivers and and same with the the planet team stuff so um that's i know it's también el <laughs> dice sé que son sé que son cuatro en vez de tres no porque le preguntó cuáles eran las las tres los las tres metas más son los tres logros no de de tal <laughs> dice que también los ríos le 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 son le parece muy interesante no y que bueno, le parece muy interesante, no, le gusta, joder. Eh, son las, dice que son cuatro, pero es lo que hay, ¿no? Four, four big ones for me. Hey, I'm, I'm sure grandes. nobody is more happy than Eric Green to not have to sit there and trigger these yeah. dynamic events manually yeah. anymore. Shout out to Eric Green. Um, with refueling coming to 317, will we see any NPC missions that involve this type of game? Bueno, entonces ahora se, 
se revela la teoría de los eventos son activados manualmente y dice, pues ahora gracias a esta tecnología no tendrá que estar Eric Green, parece ser que es un, un compañero de trabajo de ellos, sentado activando las movidas. O sea que igual sí que le tenía que dar un botón. ¿eh? Uh, not for this release. I mean, considering right now we're, we're still getting the feature, we're, we're basically finalizing the feature right now. Like, we're... 17, will we see any NPC missions that involve this type of gameplay? Uh, not for this release. Eh, una pregunta. Dijeron que iban a meter un suelo río en Minecraft, solo en 317. ¿Dónde van a desembarcar si en Minecraft Edge no hay eh, mares, ni lagos, ni océanos? En eh, Minecraft Edge sí hay océano. Lo que pasa es que está congelado. Eh, de hecho, toda la superficie plana que tienes en New Babbage, es, eso es agua, tío. Es un mar de agua congelado. I mean, considering right now we're we're still getting the feature, we're we're basically finalizing the feature right now. Like we're putting the fin finishing touches on it, um, and then with uh, a lot of the S or a lot of the AI focus being on S42 right now, like this is one of the things where you know with our kind of adjustment more towards S42 focus and getting the feature teams working towards that stuff. Um, you know and with s42 they need you know a lot of different things that we need meaning like you know planetary nav mesh or ai or basically ai f flying in landing on planets you know reinforcements coming off these types of things things that are a little bit more combat focused so That's really where a lot of their energy is going into. Um, if we do this, it would be w one of our feature teams on the PU um, helping to build up those behaviors and, and working that out. Uh, but right. Eh, vamos a tener misiones eh, de, de relacionadas con el refuel y, y dice que de momento que no, eh, porque eh, los esfuerzos están centrados en Escuadrón 42 y en tecnologías relacionadas con el combate debido a Escuadrón 42, eh, la navegación eh, planetaria, es decir, el hecho de el hecho de que bueno pues te, te baje te bajen eh, tropas de las naves anden por la superficie todo ese tema chat from the uh, thread here uh, we've talked a bit already uh, people know who have followed the roadmap they know who they followed the monthly reports or rich tyber appearing on this show in the past um uh our core gameplay pillar and and, and some of the other teams have have, have moved into a, a i guess a squadron 42 first folk uh, focus it's not that they're not making stuff for the pu it's well, just it's, it's, it's and we when we say core gameplay what we're talking about is player systems so like you know fps systems You know, and that's that's what we call core, our core exactly. team. So, so this question, and you, you can expand on that uh, when we talk about this here. Goes, Have you noticed much of an impact with the gameplay pillars moving to this is the gameplay pillars, but the core gameplay pillar moving to Squadron Forty Two? From your vantage point, how has this affected the year's schedule and content cadence? Um, a little bit. I mean, right now we're in the middle of an adjustment. So, you know, Rich and I talk about it constantly and, and any sort of feature that like the core teams are, are, are working towards are um, basically they're going through and they're working out how, how does S42, how does this work with S42? Um, and then from there, if we need to take it and put it and bring it to the PU, then we'll go in and we'll actually take it and adjust it and, and you know, get it working and, and um, either add, you know, what we feel like it needs from a star citizen side, you know, to it, or we'll take it, you know, just as is. Um, but since they're going through and, and getting it to what they would consider a alpha state for S42, um, and then it just trickles down Like, that's fine. It, it just might be that, you know, when they're not really dealing with the same constraints that we deal with right now. So basically, when we go through and we're doing this, we've got um, go no goes in the middle of the quarter. And so that's when we do our, our branching and, and everything. 
they're just working, you know, and this is really kind of how traditional game development would, would work um, versus building the, the, the train at, you know, while you're on the track, laying the tracks while you're, yeah, yeah ex- exactly. So um, basically we're, you know, they're just building. And then from there, it, depending on where it comes in, that's when it'll drop to us and um, you know, they'll do their integrations. They'll go into game dev and then from there we'll be able to take it and run with it. Bueno, está comentando el tema de Squadron 42, de eh, cómo ha afectado el tema de que los, de que los eh, eh, pilares núcleo, los, los, de las core mechanics ¿no? de, del juego, eh, se hayan movido a, a Squadron 42. ¿no? Este tema de, y cómo ha afectado esto pues, a, la, a la cadencia con, de, de conseguir objetivos para, para el universo persistente. Entonces está comentando de que... El, eh, pues, eh, estamos ajustándonos todavía, dice, son conversaciones eh, que tenemos eh, que tengo constantes con, con Richard, ¿no? Con Richard Tyler, dice, dice Top Papi. Y comentan de que, eh, pues ahora mismo, eh, bueno, para, para empezar, el, el tema de la, eh, los core pillars son, eh, o sea, los pilares núcleo, ¿vale? Son eh, en plan de el FPS, o, o sea, lo, lo básico, básico de cómo se comportan los personajes, de cómo... ¿De acuerdo? O sea, de eso va el tema. O sea, lo que es lo, que es lo básico del juego, no los añadidos, no, lo básico del juego. De eso va. Eh, movimiento de personajes, el vuelo, por ejemplo, es una... Es una un, un, una mecánica básica, una mecánica núcleo ¿no? de, del juego. Entonces, eh, lo, que, lo que comenta es que en lo que está haciendo ahora mismo es, se está trabajando en Escuadrón 42... Y, y entonces, si ellos eh, desean utilizar algo para el Star Citizen o, o consideran necesario traer algo de Star Citizen que están haciendo en Escuadrón 42, lo van, a, lo van a usar y le van a hacer adaptaciones si es necesario eh, para el universo persistente o si no, dejarlo tal cual si no hace falta ningún tipo de, de, de adaptación. Um... So it, it just depends on when it comes in, you know, in the quarter, um, and then how much work needs to be done on it. So, um, but we do, I mean, not all teams have gone over there. Like we, we still have a, a very large content team that works on the PU sides. Bueno, aparte, está comentando de que, de que claro, eh, la situación que hay ahora actual en, en, el, en el proyecto es la gente que está en Escuadrón 42 está teniendo un, una forma más tradicional de trabajar eh, que simplemente solo están trabajando. En el caso del universo persistente, eh, comenta Topapi que es un poco distinto porque es eh, como construir las vías del tren a, eh, al mismo tiempo que estás montado en el tren. Entonces, eh, se tienen que, tienen que tomar decisiones eh, pues de, de cosas que tiran para adelante o cosas que no. So in the EU as well as in Montreal, um, and then we also have three different feature teams that you know still work on PU specific features um, in the EU as well as in the US. So it's not like you know everything has stopped you know on PU to go work on S42. It's you know stuff still happening for PU. It's just that any of these core things that were needed for S42 first, go there first and then come down to us. Claro, y dice, no es que, efectivamente, esto es importante tenerlo en cuenta, y dice, no se trata de que eh, una vez, o sea, como que como se ha priorizado Escuadrón 42 y, y los, los equipos, o sea, y, o sea, todo se haya volcado en, en Escuadrón 42 y el, y el universo persistente se haya dejado de lado, ¿no? sino que siga habiendo... Eh, equipos, grandes equipos trabajando todavía en, en, en lo que es el, el universo persistente, pero si sí, eh, hay una tecnología núcleo que se tiene que priorizar para, para el Escuadrón 42, pues ahí es donde va primero. Es just a... It's just a rearrangement of, of, of what's always happened. It used to just it used to be that you know it worked for PU and then it was adapted for Squadron. Now yeah. it's just worked for Squadron and then it'll be adapted for the PU. Yeah, so exactly. It's, it's just we just flip the waterfall. Yeah, and it, it's not a bad thing. You know, in in order to actually get that game out and and frankly, I think all the teams and um, you know even I have a more of an outside view, but I think the teams there 
have been making great progress and, and, you know, have really felt that switch. And, um, you know, just like when this, when it was on PU, like we felt that instant, you know, it's, it's basically like in four wheel drive versus two wheel drive and you're stuck in the mud, you know? So like, you know, you feel that instant, all right, go, everybody's focused on this, everybody's pushing. So, um, I think it's, it's been a great, great thing to happen for that team and, and also for, you know, the company in order to get that out. Yeah. And está comentando Todd Papi que, que considera que el, el cambio que eh, hablando desde un punto de vista de, de, de una persona que está de fuera, porque no, no está ahora mismo, o sea, no, no, él no trabaja en el, en el escuadrón 42 directamente. Dice que, que ve que las, las cosas están yendo bastante bien y que, y que ha sido un cambio muy bueno para, para el equipo que está trabajando allí. Porque se siente como que antes se sentía como que había cuellos de, de botella o que tenían que estar esperando, ¿no? Por, por cosas como, como que estuviese. Eh, como que estuviese, pues, eh, pues que se quedase el coche atascado en el barro, ¿no? Está comentando. Y entonces que dice que, que ahora que, que, que ha sido como, como aire fresco el, el cambio y que, que las cosas están yendo bastante bien. Y que también es algo bueno para la compañía, para la propia Club Imperium Games, para sacar el, el, el proyecto adelante. It'll be a good thing for the PU once we get past this transition period. Uh, you know, ideally, you know, with the, the idea is, and, and we'll, we'll, as always, we'll see if this pans out, but the idea is that these features will then come into the PU baked yeah, a little more. Were. Well, it, so. yeah, a little bit, a little bit more baked versus half baked, um, you know, but like there's a lot of different things that S42 needs, we need, but, you know, there were certain things that we're in complete opposite, you know, needs, you know, so for example, like I feel like we need careers and we need to be pushing towards these things, you know, versus Rich is like, no, I need this, you know, for S42. And so like it's, it's just those types of fights were always happening behind the scenes and then you know chris would come in and be like no no i think this is the priority and you do those calls um but now you know before it was definitely i think more pu focused but now it's like no no this is s42 todd you don't get to have this or tony you don't get to have this and you right know, away you know we right away you know but versus like we want it now and we're a little bit like veruca salt you know but <laughs> but you know for us it's it, it allows us to you know it, we're still getting it it's just we're not getting it instantly you know and so um it just requires a little bit more patience and that's not why i'm wearing the salty crew shirt so <laughs> 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 Eh, a ver, eh, están comentando de que están comentando de <risa> están comentando de que claro de que eh, antes era una bueno pues era una pelea con el desarrollo de Star Citizen eh, a nivel interno no que, con, que es un, un, un debate una pelea constante en el sentido de decir bueno pues yo quiero empujar lo que son las carreras las profesiones para lo que es el universo persistente y Richard diciendo, no, no, tenemos que hacer estas otras cosas porque hace falta para Escuadrón 42. Entonces, como que es un trilla floja constante. Y, y luego, pues, esperar pues una decisión pues de, de Chris Roberts diciendo, bueno, pues, eh, vamos a ir en esta dirección o vamos a ir en esta. Eh, pero, eh, eh, pues, eh, ahora mismo lo que antes, ¿no? Pues era todo más centrado en el universo persistente. Y ahora, eh, pues, eh, todo tiene... <risa> Todo tiene más prioridad para Escuadrón 42. Eh, dice en plan coña Todd Papi que se, se siente como, como que lo, los han asaltado. <risa> y ahora todo, ir al Escuadrón 42 siempre tiene prioridad, ¿no? Y no, y no es... Eh... Y dice que el... Coño, es que ¿cómo, cómo era? Eh, y, y dice que ese no es el motivo por el cual lleva la camiseta, el Salty Crew. Salty Crew es... Eh... Eh... Eh, salado, pero pero a veces se utiliza como eh, como irónico también. El rollo de Salty se utiliza como irónico, en plan rollo de... Eh, como si si alguien, por ejemplo, imaginaros que, que está saltando por todo, tal, se le llama saladete. Picado, sí. Sí, se llama picado también. Efectivamente. Picadillo, ¿sabes? Eh, pero no es... Pero claro... <risa> 
Pero lo de Salty Crew es, eh, pues, que tampoco, efectivamente, lo de picadillo, tilteado, tal, puede ser también. Pero bueno, ¿qué, qué es eso? Que están hablando de que no, no por ese motivo de la camiseta. ¿no? And I also want to be clear before it gets quoted out of context. When you say we need more patients, you're talking about you and your teams need more patients. Just... Yeah. Bueno, y aparte de que eh, dice que, bueno, que no es que... <risa> Joder, es que el desarrollo de Star City es una, es una locura. ¿eh? Dice, efectivamente, no es eh, que nos quedemos sin cosas para, para el universo presidente. Las cosas siguen llegando. Las cosas que queremos hacer siguen llegando, pero simplemente pues tenemos que ser un poco más eh, pacientes. Y discolando, eh, aclarando de que se refiere hablando de de lo que es el equipo y tal. Pero es que últimamente la, la gente saca mucho las cosas de contexto y, y cualquier cosa que dicen hablando aquí parece que tienen que meterse las palabras. Yo espero que... A ver, sí que es cierto y entiendo que, que haya habido ciertas reacciones negativas de la comunidad, ciertos comentarios que, que han surgido en Insights o en Star Cities and Lies o demás eh, de formas... Por, por expresar una opinión, una tendencia como lo de la carra killer, ¿no? Eh, la Odyssey que es una carra killer. Entonces, en realidad... Eh, Sí puedo entender que haya gente que se mosque y tal, pero creo que también hay que ver el, el lado positivo de, de las cosas y, y yo creo que no debemos de caer en, en ese error ¿no? de, de mirarlo todo bajo lupa y, y de no ser tolerantes con, con el hecho de que las personas que están aquí son, son pues personas como, como nosotros, ¿no? que tienen su, sus opiniones y tal, y también pueden equivocarse, claro está. Pero creo que es importante el, el hecho de, de valorar que debido a que hay esta libertad de, de expresión o de, o de opinión por parte del equipo de, de Glow Imperium Games al comunicarnos cosas, eh, es otra manera de, de contar lo que es el viaje de Star Citizen. No, no sería lo mismo. O sea, no. Porque, porque hay. Pues eso, suceden cosas. ¿no? Suceden cosas, no, 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 es, no hay un guión que. O sea, no hay un guión que, que vaya editando todo, que te o súper sea, estricto. O sea, su, suceden cosas. ¿no? Y se ve, pues en eso se, se ve la. Desde mi punto de vista, se ve la, la calidez humana, que es yo creo que es algo que, que se debe de apreciar. Bueno, no, es realmente más mí. You know, so, like, um, you know, just because, again. Like, sí, es que it, parte. Like, Since Tony and I are the driving forces on this, we we have to be pushing, and and so it's 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 always you know I want like we're the players, you know, and we're we're basically wearing little Timmy's hats or whatever of uh, the players Please, out there sir, and saying, can I have some more? Yeah, <laughs> and saying you know I want this and you know I want it now, and and so, so then it's then the teams are like, well, you can have this, but in this time. You know, so, um, and then it's it's just us having those those discussions. This... Ya está describiendo que simplemente, pues, a nivel interno, pues, son esas discusiones de que Tony, él y, y Richa, pues, están ahí dis eh, teniendo esas discusiones sobre yo quiero esto para esto y para ahora y dice no, no lo puedes tener ahora porque es cuadrón 42, lo lo puedes tener más tarde, puedes tener esto de momento. No, ese es el tipo de discusiones que están teniendo, eh, pues, de, a nivel la organización de lo que es el tal normal, vamos. This is where I'm going to take a minute uh, to, to let me push the button here. This is where I'm going to take a minute to entreat uh, those folks who are watching the show and writing up summaries and going to Reddit and making or Spectrum and or wherever and making posts about this or that to please watch and rewatch and re-listen to that entire thing in context. Uh, Todd is being very open and being very candid about this change with you, and we absolutely appreciate him and. I entreat you to, when you talk about this online, to include all of the context and not to just take one line or half a one line yeah. and yeah. go alarmist with it somewhere else. I mean, it, the work is Try. being done. You and me. Yeah. The, the work is being done, you know, and it's just that right now, you know, we're getting things that are funneling into... Bueno, Discolando está diciendo básicamente, eh, con palabras super amables, de que la gente que no sea capulla y que, y que no pille dos líneas la saque de contexto y empiece a ser alarmista por ahí por Reddit. <risa> Pero eh, 
todos sabemos, chicos, que, que siempre va a haber alguien, siempre va a haber algún notario, joder. Siempre va a haber algún notario que, que, que la vaya a liar y que vaya a sacar una frase y que se vaya a echar las manos a la cabeza y, y que da igual. Él, él escuchó eso y, y con eso va para adelante, ¿no? Um, the PU now, like some fixes or those types of things. And then we'll have more next quarter, and then we'll have more than the following quarter. Right. So, like the train, we are in the middle of that adjustment, in the middle yeah. of that transition. It's just a little bit slower now, and we know that it will speed up as time goes on. Bueno, dice que aclarando, eh, dice que ahora mismo pues estamos en un medio de una transición de, de esos cambios de de esa vuelta de tortilla, ¿no? De que en vez del eh, primero para el PU y luego para el escuadrón con teos, pues primero para el escuadrón y luego para el PU. Y, y que pues estamos en, en la época de adaptación y que luego pues las cosas irán acelerando. Pero de todas maneras, eh, al final, el, el tema está claro, ¿no? El, el tema está en que tiene que salir el server mesh. Está clarísimo. Ese es el verdadero cuello de botella, ¿no? Um... The flip side of that, next question, uh, with the new roadmap going for more complete gameplay rather than earlier in the roadmap and thus less content per patch, uh, can we expect more quality of life improvements along the uh, way? Well, I, I guess I'm going to give you the kind of the generic answer for that. I mean, we're constantly trying to improve the quality of life. I mean, it's, it's something that we've been trying to do for multiple patches and, or I mean, sorry, multiple years. Um, and it's always dependent on what the team is doing, it, meaning like, it, because we have like something like 50 different feature teams, you know, and, and content teams, mm -hmm. it, it really depends on what each team is doing. And like, if they're slammed on some sort of feature or release, or if they're, um, in the middle of, uh, just building something, then it's, it's a lot easier for them to, to go in and fix a, a fair amount of quality of life things there. And then it'll also depend on how complicated that quality of life fix is. You know, for example, like we know the star map is broken. We know, you know, and um, it's basically, but the star map is being worked on, you know, and it's, it, it's basically that team's number one priority for S42. You know, and then from there it will come to us. Um, so it's, but there's things like that that are more complicated, and we try to spot fix it as much as we possibly can. Um, but you know, part of that is just we know that there's certain features that just need a full, full rework. rework. You know, and then, but again, it, it depends on kind of the quality of life, like. You know, we're we're focusing on you know the ships and trying to go through fix fix any sort of lighting issues, fixing in order any sort of vis area issues, anything like that. Like we have our lists of of stuff that needs to be done, and, and through every quarter, you know, the teams are trying to go through and 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 fix it. So. Eh, vamos a ver cada vez una, o sea, vamos a ver una importante mejora de calidad de vida en los parches que están por llegar y tal. Calidad de vida se refiere a pues que, que pues esté todo más fluido, me, funciona mejor, haya, se piense en, en el punto de vista de los jugadores, como por ejemplo el botón de ATC y demás. Eh, dice, en resumen, eh, sí, eh, Star Map está roto. Star Map, eh, Star Map <ríe> está roto. <ríe> eh, Escuadrón 42 está trabajando en Star Map. <ríe> Y cuando Star Map está arreglado, pues Star Citizen Universo Persistente tendrá Star Map eh, pues cuando acaben de trabajar en el PU. O sea, en el Escuadrón 42. De acuerdo. Así que, bueno, que, que cuando... Que, que eso, que ese es un ejemplo de amarilla más... El Star Map es un ejemplo de, de, pues, de algo que primero pues, tiene prioridad en el, en el Escuadrón 42 y que lo... <ríe> y y cuando, cuando terminen allí de darle al pincel, pues lo, lo traerán al, al, al universo persistente. Y que también están trabajando y arreglando cosas y tienen una, una lista de, de eh, fallos o problemas a, a, a corregir, ¿no? situaciones a corregir. Um, you've worked on multiple games here. Uh, rework, reworking a feature. 
is, is 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 this something normal that happens through any game development or is this something unique because we're running a live environment in the middle of our development uh it's, it depends on different things so it, it, usually with normal game development you really kind of get one shot at it and you're working through it and a lot of times once you get to alpha um and you get the game all together then you have those you know um Marlarkey just hit the fan moments you know mm -hmm. and and look at and go oh this thing really needs to be cleaned up or this thing needs to be rebuilt let's rebuild it as fast as we possibly can or we you know duct tape it now for us we're in a very unique situation there's certain things that were done a long time ago and then now that we're we've got a bigger universe um you know it's it's being updated like you know for example the the qt hud and other things like that like that to me is just switching it over to a different hud um you know and fixing that and that will fix a lot of the qt issues that we have um so from there like there's other things there that just uh, either teams have other higher priorities that are needed for s42 or needed for pu that kind of get in the way of this stuff a lot of times so you know just because we are dealing with the the live environment and you know when we are doing feature work like before it was we've got six weeks on and then kind of six weeks of bug fixing and and trying to solidify things and it, you're doing work but at the same time you've got live must fixes or evocati must fixes or ptu must fixes that are coming in plus quality of life so like it, it's it's just a mixture of you're you're working on the feature but then you're kind of it's it's a little bit of stutter stepping that that's happening so um versus traditional game development it's just you plow on you work and you know then you really get to alpha and, and you, a lot of times that's when you're you take a you just kind of hope it's all works yeah exactly and then and then from there between alpha and beta and and final a lot of times that's when you're seeing a lot of what I would consider crunch, you know, because a lot of times it's, they're not in the state that you want it to be in. So therefore you have to go in and, and fix it in a very, very short time period. So, and that's, that to me is the hard part. Uh... Eh, a ver, en realidad la respuesta de Don Pavi ha sido un poco, eh, el tema es eh, que cuando, que bueno, le dice, cuando tú has trabajado en otros juegos y tal, y eh, a la hora de... ¿Es normal que se regan características eh, que se implementan al juego? O, bueno, al final... Y dice que... Bueno, ha respondido... De, en, en, en resumen ha dicho que, que, es, que es algo que, pues, que, es, que hay que atender, que se hace, que oye, si, si, si es necesario se hace, ¿no? Pero eh, lo, que has, lo que ha acabado es explicando un poco cómo es para... Cómo es el rehacer características para, para lo que es el, el Star Citizen... Y bueno, pues eh, que al ser un, un, eh, pues un entorno, que en, un life environment, que dicen, ¿no? un entorno en vivo, pues que cada vez que, que pues cada vez no, pero, pero meten las cosas antes de, o sea, según, según van haciendo el juego, van metiendo las cosas en el juego, ¿no? Y que hay características que puede que se hayan quedado obsoletas, antiguas y tal, o que tengan que revisarlas. Porque bueno, pues el, el universo ha cambiado bastante, ha crecido un montón. Una de las cosas que, que está comentando es del, del HUD, de, de, o sea, la interfaz visual ¿no? de, de lo que es el, el Quantum Travel, que, que es algo que también están atendiendo porque dice que pues eh, probablemente pues, eh, muchos de los problemas de, 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 de Quantum Travel tiene que ver con, con, el, con el HUD, el visor de, de Quantum Travel. La verdad que hace falta, hace falta mano. En, en, en general en, en muchos hats, ¿no? sobre todo, pues yo que sé, la Prospector está súper grande y tal, pero bueno. Y, y eso es todo, ¿no? Uh, all right. We had a little detour into, into the deep, more philosophical questions of game development. Let's get to something easy. What the hell's up with the coffee shop vendor? <laughs> <laughs> And of all um, the things that were prioritized, is it in preparation of something more substantial? It just seems well, like a reskinned bartender from where we're sitting. It is. I mean, it, so it, on the surface, it is. So basically, um, this was one of our junior designers. 
Nos está diciendo que, qué cojones pasa con la con el vendedor de, de café. O sea, desde el, dice que parece simplemente un, un bartender con skin, ¿no? Y dice que se lo arma con skin. Y dice que, que sí, que realmente que, que es, es realmente lo que es, de alguna manera. Pero que el, eh, se ha incluido porque... Eh, porque es, hay una persona en el Content Item que, que es un junior que está empezando a trabajar, bueno, pues que es una demostración de, de, del trabajo, que están empezando a trabajar con él y tal, y pues esto es el producto de, de, de eso, ¿no? They will be different reskins of bar, in the bartender, but in reality, like, where I wanted this thing to go more towards was the, um, the black market dealer, you know, so somebody that can sell you something you know it, because like uh at least for black markets we don't feel it's right that you know all right hey you're fencing something to uh, a kiosk versus somebody Ahí dice que además eh, no quieren que se mueva hacia adelante eh, personalmente lo, 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 lo piensa ¿no? que bueno que quiere que se mueva hacia adelante es en el tema de eh, la venta de la venta de mercadería ilegal el mercado negro eh, para que porque no, no quiere que, o sea, no cree que sea adecuado que el comportamiento o la forma de comprar en una tienda del mercado negro deba ser la misma que en una tienda normal. Uh, uh, again, this is the only place that'll hire me. Um, but it, I think it's important. Uh, we don't always, when I say we, I mean the the folks outside of game development, you know, uh, I, I, I'm a fan of other games and stuff like this. We don't always see the context behind some of these decisions. And mm -hmm. we often forget that, that, you know, video game development, Star Citizen, just like anything else, there's, there's turnover, there's new people coming on board, there, there's old people leaving for other... Vale, que en Star Citizen, eh, eh, pues, eh, gente que, hay, hay gente que busca, eh, pues, nuevas oportunidades, eh, que se va a la empresa, no buscando nuevas oportunidades, otra gente que llega nueva, y que cuando hay gente que, que llega nueva, eh, pues cuando llega sangre sangre fresca, pues no le van a meter, venga, ponte a hacer el, el, el server mesh, o sea, que tienen que meterle, o sea, tienen, tienen que hacer pues cosillas más suaves, ¿no? Al principio. Whether it's our game or some other game or whatever. Um, just well, keep in mind, there's always context. I mean, it, it, there, there's... So, for example, like there's combat features that need to be worked on or, or focused on, um, or there's flight features that need to be worked on, focused on. Well, it's the same thing with social features. So, right. like th this is just something that, you know, whether it be a pizza vendor or a coffee vendor or any noodle vendor, like there's just vendors in game that, you know, need to be worked on, need to be built out. Like it was just that we chose this one first and and then that's what we did so um but you know in, in many ways this is just laying the groundwork for other things to come but you know f f for right now um a lot of that focus again the the feature team and the and the tech team um most of their focus is shifted over towards s42 so it's it's really basically um getting that stuff working and most of theirs are going to be focusing on combat, you know, making sure that that's, that's tight. Uh, it's like the moist eyes, eyeballs thing, people. It's like people work on the things that they're here to work on. Uh, let's go back into some more feature discussion here. Are the prices of items that can be sold to vendors going to vary as more people sell said items, or is it going to be fixed prices for each and every item they find? Eh, van a variar los precios eh, de los objetos que se venden en, la, en las tiendas. Eh, dice Top Papi ahora mismo está eh, fijo, está, no, no, no varía. En el futuro añadirán validad eh, basado pues en el desgaste, en el uso, eh, cuánto tienen el almacén, pero ahora mismo. Eh, será, será fijo. Um, do you know if those items go into the inventory to then be sold back to other players? Like, a, like uh, if, I, if I sell up 500, uh, you know, med pens to a vendor, are they going to have 500 med pens to sell to other people now? It might. I don't know how that it, it, because right now, like, I don't think it's an additive quantity on on. It, I don't think it adds adds it up. 
on top of it. I think it's it's basically like, all right, hey, we'll buy it and then. Claro, está diciendo de si ahora mismo al vender cosas eh, se o sea, aumentamos el stock de la tienda y dice que, que piensa que no, que ahora mismo que simplemente se se, se limpian y que no que que no. It's just a, a way for us to pull stuff out of the economy right now. De momento no. O sea, de momento no, no va a ser así. Uh, key term right now. Uh, mm -hmm. Are the... Oh, I already did that one. Uh, with Rivers coming in 317, has there been any broader discussions recently or anything in development this year on what gameplay mechanics Rivers and Water in general players might see? Uh... There's been talks, so uh, I mean, there's the the dirt buildup or or um, material buildup that happens, you know, it, it, just in general. So like, you know, you see it like with the frost um, on the armor, but we need to get frost on weapons. We need to get frost on backpacks, so on and so forth. So it would be the same thing that would happen here. Like you get mud buildup on on ships or on your player um and then from there uh we, we have talked about swimming it's just right now as swimming's not a huge focus for s42 otherwise we would have got it you know um sooner you know then bueno, el tema de los ríos y demás eh, que si va a traer nuevos eh, gameplays o qué cosas nos va a traer bueno pues están hablando de de embarrar las armas o, o las naves y demás pero que eh, pero que de momento pues eh, que pues será un proceso que irán haciendo igual que eh, que pasa con el tema de la congelación eh, en las armaduras o, o, o todavía tengan que hacer la congelación en las armas y demás el tema de nadar y demás eh, de momento pues eh, no es una prioridad para escuadrón 42 si no estaría si no estaría hecho ya mismo eh, luego el tema de eh, las, los distintos tipos de, de cosas que se van a hacer, de profesiones que ahora mismo se quieren cerrar, se quieren centrar en las profesiones principales de, del juego, eh, por lo tanto, eh, cosas como la pesca y demás no, no son una, una prioridad ahora mismo, a pesar de que a mí me, me guste mucho, dice Top Papi. Pero ha dicho, ha dicho, chavales, que la pesca no es una prioridad, pero no ha dicho, no va a haber pesca en el juego. Así que vamos a tener pesca en el juego. Yo quiero mi puta pesca en el juego, chavales. Yo quiero la pesca. Quiero ir a un río de Minecraft y ponerme a pescar. <ríe> bueno, el río no. Prefiero pescar en el mar. About it today. So they're still planning on quantum in 317 to dictate the price of three commodities, repair. Um materials quantum fuel and hydrogen fuel and, oh. and where where service beacons occur and the price and then three probability volume tags piracy security and freighters oh 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 está hablando de del sistema cuánto chavales está hablando de que la 317 el sistema Quantum va a regular tres, eh, tres bienes. El tema de los materiales para reparación el ref, eh, y, lo, el, el, y el tema de... A ver, a ver, y los combu el hidrógeno y el Quantum, puede ser, a ver, momento. And hydrogen fuel. I talked to Tony... Um... Sí, sí, Quantum Fuel and Hydrogen Fuel, o sea que son... Esos tres materiales, esos tres, bueno, esos tres bienes que se van a... Esos tres recursos. Y, y además se, se les va a aplicar variables de piratería, seguridad y transportistas. About it today, so they're still planning on quantum in 317 to dictate the price of three commodities, repair, um, materials, quantum fuel and hydrogen fuel and where where service beacons occur and the price and then three probability volume tags piracy security and freighters at about a dozen locations so, piracy security and y cargueros o sea cargueros seguridad y, y piratería efectivamente so like that's the way that the first iteration of quanta quantum will be put in 
and then from there, again, every quarter we'll build on it and, and adjust it and, and then go from there. So, I'm sorry, did I mishear you? You're, you're saying that Quantum will be dictating the prices of those things in 317? Uh, it, it's it's that, yes. So, But it'll be dictating the price for three commodities. O sea que, a ver, dice que solo será para tres commodities, pero que bueno, que es un, es un principio. La verdad que mola bastante. Mola bastante que eso esté así. That's, that's the goal. Yeah. Okay. Um... <laughs> How long until shopping kiosks are able to filter their stock more effectively so you can make better informed purchases? Is a ver, hay una cosa que un momentito. But so, I think that's that's news in. So I'm um, sorry, did I mishear you? Patients. So like that's the way that the this I I talked to Tony um, about it today. So they're still planning on quantum in three three seventeen to dictate the price of three commodities, repair, um, materials, quantum fuel, so and hydrogen yeah. fuel, and where where service beacons occur, and the price, and then three probability volume tags, piracy, security, and freighters. Claro, o sea, vale, enti entiendo que, que yo lo que, lo que pienso... Eh, es decir, estaríamos hablando... Lo que yo, lo, la, a mí la duda que me queda es si es a nivel de a nivel de server, a nivel imagino que será a nivel de capa de replicación. O sea, que en cada capa de replicación habrá la movida. Y imagino imagino que sí. Imagino que sí. Wow, the, the questions are I'm, I'm into the questions this week. Well, so so for this one them succinctly. Wow. How long until shopping kiosks are able to filter their stock more effectively so you can make better informed driving? Mm -hmm. Step in 317. That's, that's the goal. Be dictating the price for... Th I think that's that's news in and of itself, So that, but that, that some aspect of quantum will be driving. Mm -hmm. Step in 317. That's, that's the goal. Yeah. Okay. Um... <laughs> How long until shopping kiosks are able to filter their stock more effectively so you can make better informed purchases? Is listing every single color of a particular piece of armor, for example, an efficient way to display them succinctly? Wow, the, the, the questions are... I'm, I'm into the questions this week. Well, so, so for this one, um, first things first, we've done uh, a, a complete rebalance of what's actually being sold in stores. And we've actually pulled out a lot of them, and and it will be in loot containers now. Um, so, where we were getting like twenty or thirty armors that you know had the same colors or or sorry different color variants, um, now you should see a a, a much um, smaller stock. And then from there, uh, we don't we do know that there needs to be code reworks or adjustments to the actual UI. Um, but right now we do. Currently have other high what we view as. Eh, están preguntando de cuándo vamos a poder filtrar las cosas por la tienda porque hay armaduras que tienen miles de colores y qué pasa con eso. Okay. Dice que ahora mismo que para la 317 que vamos a ver un recorte importante en la cantidad de objetos que que hay, hay pues pues eso que eh, han quitado un montón de objetos de las tiendas. Eh, está comentando porque se van a las cajas de loot. Y además, eh, comenta que bueno que no es una, una prioridad ahora mismo no el tema de, de, de poder poner, de poner las tiendas en pues, filtrar, ¿no? que no, que no, no significa que no se va a hacer, evidentemente. FPS weapon that I need to buy the, the ammo for. Like, there's different ways that we can adjust it and, and make sure that it's more user friendly. Um, it's just currently we have other higher priorities, to, you know. Ah, dice que también hay varias maneras de, por ejemplo, a la hora de comprar eh, munición o, o, o accesorios para un arma, que hay eh, varias maneras de, la que, de, de las que puedan ajustar eso para, para que luzca mejor, ¿no? Pero que ahora mismo no es, no es una de sus prioridades más importantes. For that, that team to be working on, like, physical, like physicalized cargo and, and other stuff that Tony's working on. Speaking of physicalized cargo, uh, the ability to sell or even access stolen ship cargo. Uh, anything you can tell us about that? Does that require the physical cargo redaction? Yeah, it, it, yeah, it does require the physicalized cargo. So, um, you know, once that gets going, then you should be able to interact with 
the the payloads that are in in the cargo area and be able to pick them up adjust them steal them so on and so forth so like it's and then um, also when you blow up ships we'll get rid of the the one a su that pops out and, and so now it'll be you know the proper inventory actually pops out Bien, eh, están hablando de lo de robar naves y tal, nada, eh, hay que esperar por la 318, bueno, por la 318 no, no están diciendo la 318, por la carga fiscalizada, eh, y cuando esto lo de la carga fiscalizada en juego, pues sí, evidentemente, pues ahora, eh, cuando revientes una nave, eh, en vez de salir, pues, eh, cada cosa, una sustitución de, de, de cajas, eh, de, 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 de cajitas, ¿no? Pues saldrá realmente... Eh, la, la carga que tiene de verdad eh, la, la nave, ¿no? Eh, cuando, cuando la nave vuela en pedazos. The teams are really focusing on getting uh, what, at least I call verbs out, you know, like um, obviously we've got deliver or attack, defend, so on and so forth, but we have a list of verbs. And so each time we're building one of those verbs, it takes us a little while to, to build up the tech that's needed for it. Um, and then also build up the first, you know, modular iteration, and then from there being able to implement it into the locations. So right now we've got um, a team in Montreal working on, you know, stuff that uh, we'll be showing, I think, pretty soon in, in probably one of our releases. Um, and then obviously our teams right now in in the EU are really focusing on Getting pyro working, getting others, others. Está diciendo, eh, vamos a ver misiones nuevas, eh, contenido de misiones nuevas en la 3.17. Dice que no, eh, que quizás en, en futuros, en, fut, en, un, en un punto algo, el equipo se está centrando en trabajar en lo que él eh, 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 llama eh, verbos. Él le llama verbos en plan rollo atacar, acoplar. Eh, eh, <risa> llenar de combustible se puede decir, no sé, bueno, pero que se refiere a eso, ¿no? A acciones que puede, se pueden hacer y, y, y todo lo que involucra necesario, o sea, todo lo que todo lo que es necesario para poder llevar eso a cabo. Y que el equipo de Monreal está trabajando en, en cosas que pues eh, verán la luz eh, en, el, en el futuro. Things built, you know, and making sure that we're... El, y el equipo de, de, de U eh, pues está trabajando en, en Pyro. Eh, pues de, de está trabajando en Pyro pues para porque quieren que um, claro dice que efectivamente eh, está diciendo coño, está diciendo que cuando sacan Pyro eh, que quiere que, que quieren que haya cosas que hacer Pyro, vale, que dicen, queremos que haya cosas que hacer en Pyro, que, que la cosa vaya bien y, y que asegurarse de que haya cosas que hacer ahí. ¿Es okay. um, asteroid scanning getting fixed in 317? Uh, it, we did do a fix for it. Um, now we'll need to. Eh, están haciendo, arreglando el, el, el escaneo de asteroides y dice que, que han hecho un arreglo ahí. La 317. Um, but we did do a fix. Okay. Um, do you want to give us any kind of update on how server meshing is going? Is that even in your wheelhouse? That's not in my wheelhouse I at all. I didn't think so. so I didn't yeah. think so. I tried, folks. Yeah. <laughs> um, let's see. Uh... Eh, server meshing y demás, eh, no en mi terreno. Uf, atrás. <laughs> Aléjate del budo. <laughs> Will players and or NPCs be able to issue refuel beacons for owners of Starfares to respond to at launch, or will that be added in subsequent releases? Right now, it'll be in later releases. So it's it's something that we know um, we need to update and we need to adjust, you know, kind of the way our, we do our service beacons, um, at least from a UI standpoint first. And then um, from there, we'll be able to add the, the refuel. 
eh, el tema de, bueno, eh, sabéis que ahora mismo para solicitar refuel habrá que hacerlo vía chat, escribiendo por el chat porque no hay eh, una baliza o algo para poder realizar la tarea. Y dice que necesita, necesita ser rehecho desde el punto de vista de la interfaz eh, y luego pues sí que habrá una, una baliza adecuada para poder solicitar o que tienen que manejar eso. Porque de hecho, la verdad es que la, la, la solución que han puesto de baliza médica o, o tal no, no funciona muy bien. Okay. Um... Let's talk about the desync improvements a bit. Uh, 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 folks who are playing Evocati right now are noticing uh, uh, some some <laughs> noticeable improvements to desync. Um, I've been personally holding back talking about it because yeah, I, I tried to avoid being Lucy with the football in Peanuts. Yeah. Like, hey, look, it's better, it's better. And then like, people get excited about it and then I end up yanking it away. I really tried to avoid that. Um, since it's already out there and people are starting to ask about it right now, uh, what can you tell us about what's currently happening, why it's happening, how it's happening? So, what do you so, know? so I, I talked to Dave Colson about this today and, and you wanted to make sure that I was very, very clear on this. So it's not, um, the issue is a desync in time, not in position. So um, basically, the, right now, the way it works is the more you move, the more it's wrong. Um, and this was really done to smooth out the movement of the ships and um, m making sure that things aren't, you know, just jittering all over the place. So what we've done is we've exchanged that um, that there will be more time synchronized, but the ships might jitter a little bit more. So, and what will happen is we'll need to kind of see how bad the trade-off is and um, and see if this will really stick um, or if we need to... El tema del desync, ¿qué pasa con el desync? Dice, disculpando, pues la gente que está jugando a Bogatio ahora mismo está viendo una mejoría en cuanto al tema del desync. Y dice Dot Papi, lo que sucede ahora mismo es que cuanto más eh, te mueves, más eh, loca se vuelve la, la cosa. Y que han, eh, David Colson parece que está, bueno, están poniendo una solución eh, que el, quiere, quiere aclarar que el tema de el tema del desync no es una cuestión de no es una cuestión de posicionamiento, es una cuestión de tiempo. Y, y que bueno, pues a ver si la solución que, que han puesto, a ver cómo, cómo va tirando y a ver si funciona. Eh, Discolando ya decía que bueno, que no, no quería entusiasmarse demasiado con el, con el tema de, del desync porque bueno, es que al final es, es un proceso que, que es constante, ¿no? De arreglo. Um, but, you know, no matter what, this will always be a continued effort, you know, for us as long as it's an issue, you know, and feel it's an issue and you guys feel it's an issue. Um, and it's not something that's, uh, this might not be the complete fix, but it's more in the right direction. So it might be that, you know, in the future, it's, it's kind of a, a mix between the position and the time, you know, so you, you do get a little jitter, but, um, but that's something that, you know, Dave and the, the team will be looking at and seeing how they can fix it even better. But right now, this is, um, this is the thing that they wanted to try out and, and see um, if they can, if it feels pretty good, and, and then we go from there. Claro, dice que, eso, que es un esfuerzo constante y que ahora mismo vamos a ver cómo funciona esta solución y, y que quieren probar esto y, y si las cosas van bien y funcionan, que, que iremos a partir de ahí, pero que no es, no es que ya se hace para, de sin resuelto, o sea, no, no funciona así, ¿no? En plan de chasquido de dedos y de sin resuelto. Yeah, it's a. We've all been pretty excited on this end since we, you know, first started seeing it in Evocati and stuff, and it's, it's, it's hard because I know, you know, I'm seeing, I'm, I'm talking with Tyler, I'm talking with yeah. Jake, I'm talking with all like, like we, 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 we want to run up to the top of the mountains and 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 and, and scream like. Hey, you know, how awesome yeah. this is, but at the same time, we know what the nature of game development is and and stuff like this. And it may be good today, but then something happens tomorrow and stuff like this. So it's, yeah, and I, and I think and I think there's so many other factors that come into play. You know, obviously, the speed of your actual machine, speed of your internet connection, yeah. um, the server frame rate, so on and so forth. So like, you know. I think además, eh, que, bueno. Está diciendo ahí, dejando que, pues, muchas veces hablando con, con otros compañeros de, de, del curro, ¿no? Diciendo, joder, tengo ganas de subir una montaña y decir que, que bien está hecho esto, tal, o funciona ya. Pero que, bueno, que al ser un juego en desarrollo, pues, 
que lo que hoy funciona puede que mañana no, no vaya tan bien. O... Y luego está comentando de, de Top Papi que pues hay varios eh, factores a tener en cuenta. La, la, la velocidad de la conexión eh, de internet que tenga cada usuario, la velocidad de la máquina, el, el refresco del servidor. You know, like... Once we get into wider PTU, then then that that to me is really where the proof in proof in the pudding, you know, happens. And and once we see. Claro, dice que una, una vez vayamos al PTU es eh, a una audiencia más grande de PTU en Wave 1 ah, o, o más grande y luego pues el, eh, al live eh, es cuando 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 vamos a ver eh, de qué va el asunto y estáis hablando que de momento pues eh, con calma, tomarlo con calma que. Que, que bueno, que no, no, no ilusionarse mucho con el tema. Es el servicio de machine stuff goes and stuff. Uh, I know folks have been asking for an update and stuff like this. I see it all in the questions for this. Uh, it is still ongoing. It is it is still proceeding uh, as we as we stated. Uh, basically, what you what you saw at CitizenCon still applies. What you saw in the wonderful uh, Ask Me Anything follow up uh, Q and A uh, that the community team did afterwards still applies. All that stuff is still on track. Uh, it's just we're not at a point now where there's anything really new to tell you, other than things are still proceeding. It's, it's still on track. How 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 we said they would. Yeah. So. So, uh, trust me. Para, para la gente que, que hemos preguntado sobre, sobre el server mesh, bueno, como, por ejemplo la pregunta que le, que le lancheáis sobre las capas de, el estado de, la, de las capas de la aplicación, eh, comenta, eh, dijo Orlando que, bueno, que no tiene ninguna novedad para, para decirnos que simplemente pues de momento pues las cosas siguen, eh, siguen su curso de base a lo que pues sabemos hasta ahora de que nos han informado de de, del ser mes lo más reciente, ¿no? Lo que se armó la Citizen Con, en, en las preguntas y respuestas que, que se hicieron a través de Spectrum y demás. I mean, it, 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 Cuando tengamos mandanga, pues os lo vamos a contar. Basically, all the downstream teams, like, we're still, we're still working towards, you know, those dates, and we're still, you know, so it's, we're still building, we're, we're trying to make sure that everything is ready, you know. Yeah. So, it's, it, it really just comes down to, um, That team working on it. Yep. And then perhaps the most important thing I want to remind everybody because I'm a fucking killjoy. Part of my language. We'll blur blah. It's pre recorded. We'll see if I remember to to nuke to mute that. Um is that it won't be a light switch. It's not gonna be no. a there's not gonna be a day where server machine is turned on and everything is better. Quite honestly, it's probably gonna be claro, que, que... <laughs> Que, no, que la peña no se piense que cuando salga el server mesh que va a ser en plan de venga, ya está todo arreglado, solucionar los problemas, que va a ser como encender un botón, sino que, simple, que probablemente cuando salga eh, estará roto por todos los lados, haya que hacer correcciones. It will continue to be iterated on and, and, and refined and, and adjusted just like anything else. So, so uh, manage some expectations and let's hope I remember to go back and beep or mute that because it's pre-recorded. Probably won't though. Um, it was mentioned in ISC that rivers are a simple case of a few clicks and some tweaks. Why are we only getting one? Uh, should we expect more with every patch or will they go on the back burner now that we've got one? Um, part of it is when the feature actually came in, um, because, uh, Will did the first one. So versus the planet team doing it. Um, so... Eh, ¿Qué pasa con el río? Porque solo hay uno, va a haber más y dice que bueno que realmente eh, habrá más ríos cuando realmente la, la característica esté actualmente implementada. Porque se refiere a que Topaz me dice, nosotros hemos hecho un río, no el equipo de, de contenido de, de, de planetas, porque no está la herramienta que permita hacer eso todavía no en, en, en puesto. And so it was just that the planet team was focusing on different things. And... Y dice simplemente está que el, el equipo de el, el equipo de planetas est estaban, estaban está todavía centrado en otras cosas y además eh, además eh, dice que bueno pues que en el momento pues habrá eh, pues sí que pondrá más ríos en, en Microtech y en otros lugares Do things. Yeah. y que además eh, recibieron el go no go de o sea, eh, a mediados de febrero y que bueno pues cuando tengan o sea, al final es eso tienen que perfeccionar la herramienta para que el, eh, 
una persona que no esté picando código pueda, pueda utilizarla. So, uh, to the last part, uh, do you think we'll add more in subsequent patches or are they going on the back burner? No, it, it, we'll, we'll add more. So, I mean, I, as far as I know, it's it, it's it'll be something for 3.18, 3 3.19. And adjust and do things. Yeah. So, uh, to the last part, uh, do you think we'll add more in subsequent patches or are they going on the back burner? No, it, it, we'll, we'll add more. So, I mean, I, as far as I know, it's it, it's it'll be something for 3.18, 3.19. Vale, eh, dice que se arañarán más ríos eh, para la 3.18, 3.19. Do you know if it has a name? Does this one river have a name? Uh, no. I, I, I asked Will when we filmed and he goes, uh, uh, I don't know. So it, I don't think it actually has a name. We can call it the Will. Um, maybe we'll do a social media contest. I don't know. I'll talk to yeah. I'll, I'll, I'll talk to Dave. Yeah. Um, uh, will, we're wrapping will, up here. Will, will, will McFace? I, I guess, no, that doesn't work. So. Uh, River McWillface? Yeah, that, there we go. Yeah. Is that what you were trying to say? Yes. <laughs> there um, was a stroke that happened. <laughs> Uh, let's see. Um, let's see. We're we're just about done. Uh, as live game director, what is it like to be in the position? Eh, está comentando de, de bueno, el río todavía no tiene nombre y tal. Choose to make critical decisions about what you can and will not, uh, what can and will not make it into a release. How, as part of the head of the organization, does the feedback from the community affect your day-to-day -day professional outlook or environment? <clears throat> um, I'm just going to well, hit the button and I, let you go. Go ahead. I, I guess for me, like, just like, I have the title live game director, okay? But, you know, we've got multiple game directors within the company. So, Tony, myself, Rich, Nick, so on and so forth. So, um, basically, I think every director is responsible for their teams and making sure that their teams are doing the job to the best of their ability and um como es la la vida de un director de 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 de, de bueno como un director de en Star City ¿no? Y dice que tenemos eh, varios eh, varios directores de, de, de dentro de lo que es el, el tema de Global Imperium Games en este caso pues eh, él está encargado del, del tema de del el live eh, de, director ¿no? Dice que, bueno, que, cada, que hay otros directores en el proyecto y que cada uno pues, se, se encarga de que sus equipos eh, eh, pues, cumplan unos estándares. I have the meetings before and I make sure that, you know, it, it's ready to go. If it's not ready to go, then I tell Chris and Aaron why and, you know, have those, those difficult discussions. But, you know, each team kind of they have a, a director associated with it and and um so it's those teams doing that so when we're going into go no goes and i'm going in for a lot of other teams then i'm just looking at it and making sure you know it's hitting what i think it needs to hit you know from a player standpoint the look and feel um you know have any of these edge cases been thought about like you know how how much Dice que efectivamente pues eh, se plantea cuando sale algo nuevo, eh, se plantea con, con el equipo si, si eso algo nuevo tira para adelante o no tira para adelante, se toman esas decisiones, cada, cada, cada equipo tiene su director asociado para tomar esas eh, decisiones, aparte luego pues también evidentemente consenso entre todos, pero los directores de, del proyecto. Y eh, el... Are there other features that need to be done? Uh... Y luego pues eso, eh, analizar, analizar pues eh, eh, en plan de pues pillar el equipo y decir bueno pues sabéis sab habéis pensado en este en esta serie de casos límites y tal, o sea, asegurarse de que realmente cumple los estándares. Associate with it, have you, you know, and uh, how many bugs do we have left? You know, what's the what's the overall feel of it? You know, does it feel good or or is there a little bit of clunkiness to it? Um, but a lot of times when we're going into those things, we expect the directors and we expect the leads and the POs that are, are working on it to be those initial, you know, 
those initial people saying, yeah, we're happy with this. We're, we're proud of putting this out. And then from there, it's just a, it's a call that we make, you know, in, in that. Um, claro, dice que eh, eh, al ser uno de los pilares, estos papi, ¿no? Pues eh, tiene más, más equipos eh, eh, bajo su responsabilidad. Porque al final el, el tema de director es que tú eres responsable de lo que están haciendo el, tus compañeros de trabajo, ¿no? La gente que tienes a tu cargo. Entonces eh, dice que, bueno, que de, de, de un primer momento, pues eh, los directores de los diferentes equipos, eh, pues eh, son los primeros en, en decir o, o comentar si, si algo está bien o están contentos con, con algo que, en lo que están trabajando o, o todavía no. Y, y luego, pues a partir de ahí, eh, tomarlo en, en consideración. Um, so, you know, if, like for Tony. Like if he's looking at something, you know, I trust him to look at it and drive it home. And, and so when we're going into live meetings or live release meetings, he's there, he's present, he's looking at it and making sure that it's good. If we're talking about like AC or, or Star Marine or, or um, Tau stuff, then that's Sean. You know, he's there, he's in those live release meetings, making sure it looks good. So, and, it, you know, if there's any bugs need to, need to be chased up or anything like that, he's calling it out, you know, and then... Claro, dice, está, está hablando por, por el funcionamiento a nivel empresa. Dice que si, por ejemplo, eh, Tony Z está trabajando en algo, pues él confía en que, que lo lleve a, a buen puerto, eh, eh, que lo resuelva porque está ahí, está en, lo, en las reuniones, está eh, en las reuniones en vivo y demás. Y, y lo mismo pasa con, con Sean en caso de que se tenga algo de FPS o de... I'm doing it for my features. So, um, y, y él lo hace I para, su, really para, para sus movidas, ¿no? Facts, you know, if, uh, if things aren't looking or feeling good, you know, and then I chase up those teams and figure out what we can do with production. Um, and then that's really kind of my live game director role and then other times it's just claro, dice que efectivamente si algo no, no va bien y tal pues eh, trata de abordar el, el, el problema pues, eh, junto con pues yendo al equipo y hablando con, con también con, con producción eh, ya sabéis la, la, los productores que son las personas encargadas de que eh, digamos eh, como una especie de pastor del rebaño algo así. Game director, you know, um, basically, uh, we didn't want to have two uh, two SC, you know, game director positions. So like Tony's got the SC game director, and I've got the li SC live game director. So there is that separation. Um, but again, for Tony, he's focused more on the tech. I'm focused more on the look and the feel, you know, and that's kind of how we play off of our roles. Um, And then, you know, as far as working with the community, uh, you know, and dealing with the, the community stuff, like this to me is, is golden. Like this is, you know, a lot of times um, with other games, you're, you only get that feedback at the very, very end. And you're, you're hoping and you're praying that, you know, yeah, we, we did this right, you know, and, and we hit it. And, um, you know, I can guarantee you that, uh, basically every game director or every lead when when a re review comes out you know when their game goes gold and the reviews review start coming out like they're sweating bullets you know you never know um and so uh this to me uh, allows us to try it out and see what works what doesn't work and you know i work constantly with bear and and Um, the community team, Eric Green, uh, basically our, our live production team, to look at the bugs that we have, you know, to triage those. Um. Sí, bueno, al final eh, está comentando de que, que es, un, es una buena. Es una, es, al final dice, es una buena oportunidad de poder tra estar trabajando un proyecto como, como en Star Citizen por el, por el tema de que es un entorno en vivo, ¿no? de, de, de que puedes. Eh, ir probando las cosas, por, por, de alguna manera llamarlo en caliente, y luego el, el, el hecho de que, que es muy distinto a como a otro a un desarrollo de juego no tradicional, porque es en plan tú acabas todo y cruzas los dedos porque, porque todo esté bien y tal, y, y empiezas a, a esperar las reviews de, de ese contenido cuando van llegando, cuando, cuando haces la, la liberación del contenido, y no es como aquí, ¿no? Que vas. Así es un poco más de ensayo y error. En ese, en ese sentido, entonces eh, dice que bueno, pues una de las cosas que hace es eh, llevar a triage las cosas, ¿no? Analizar, valorar eh, 
pues, eh, el tema de, de los, los bugs, eh, resolver, no resolver, eh, como, como, qué bugs hay que resolver, qué fallos hay que resolver. ¿no? To go through, you know, what's working, what's not working, what did players really... Claro, dice que, que, es, que es lo que está funcionando, que es lo que no, que es lo que no funciona, o, o que, que es lo que realmente los, los jugadores eh, están, están pidiendo. As hard as we feel it should hit home, like you know, and then we go back to those teams and we talk about it and we figure out how we can adjust it. But like that's the part that I like. Um, you know, I I used to view like. Dice que esa esa parte de 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 ver cómo cómo mejorar las cosas, ¿no? en el fondo lo que está hablando cómo mejorar las cosas o hacer que las cosas funcionen. Es lo que la parte que más le gusta de, de su trabajo. En games, you've got, um, you'll be working on something and then you do a focus test. And a lot of times you're, you're bringing in people from the outside and you're sitting there watching them play the game. And I would, I would view it as that's kind of where dreams go to die. Like you have a dream of, <laughs> hey, you know, hey, this is, this is how this thing's going to play out and, and, um, and work. And then you watch people play it and you're just like, oh, man, you know, you're just pulling out your hair. Like, why don't you know this? Why can't you see this? You know, and, um, and this is our way of focus testing. So like this to me is, is, is good for us. You know, it, it's, it's true you know it's true feedback and honest feedback and and you know that to me will only go in sometimes it hurts but sometimes you know you look at it you're like oh yeah how did we not see that um ah, dice que eh, en el, lo que lo que hacen en star city es en la forma de trabajar que es verdadero feedback no es eh, en lo que está sucediendo eh, que que realmente pues hay veces que, que es jodido, que, que duele, ¿no? Eh, las cosas que, que, que ves o que, que te dicen y tal, pero que otras veces dices, eh, oh Dios mío, ¿cómo, cómo no hemos podido ver esto, ¿no? But it's it just goes into making the game better. You know, and, and that to me is what it's all about is is just making the game as as good as it possibly can be. Ah, y de todo lo que vas de, de poder hacer eh, el, el juego lo, lo mejor que, que sea posible. Did we not know players were going to overdose other players in green zones? How did we how did we possibly not know that was going to <laughs> Exactly. But it, it... como eh, <laughs> por ejemplo, cómo cómo nos hemos cómo no nos hemos dado cuenta de que otras personas iban a a dar sobredosis a otros jugadores en, en las zonas verdes. That, that to me is <laughs> que eso es lo que pasaba con las pistolas médicas. Interesante ¿no? gameplay, you know, it, it, you know, like there's, we never knew Jump Town One was going to yeah. be, you know, claro, so nunca, interesting. But dice, like, nunca, nunca supimos que, que nunca nos imaginamos que, que Jump Town la primera vez que el primero que hubo que, que iba a ser de esa manera, pero pero es inmersivo, es interesante. This is so different than all the other stuff that I worked on in the past. You know, and you know, so every day is is a new, you know, a, we call it a new fire, but to put <laughs> out, but like it's it's problem solving and. and that... <laughs> dice que dice que esto no se parece en nada a lo que a lo que atrás está trabajando anterior, que que dice que cada día nosotros lo llamamos como un nuevo incendio. <laughs> That's me. It's the fun part. Like I I love building and and problem solving with the team and. Pero dice que que bueno que es es parte de la diversión porque dice que le encanta. Eh, resolver problemas eh, con, con el equipo ¿eh? and um, going through that and going through that experience you know it, it's it's new it's fresh and you know it's it's not for everybody but like I, I love that es nuevo es, es fresco no es para todo el mundo y me, me encanta este reto no well you can't do that and we say you know f you we're gonna do it anyways it's one of the reasons we get along yeah Uh, all right, uh, uh, that's it. We're at time, but I gotta ask: I, are, are you sure wearing your Salty Crew shirt isn't like? Are, are you sure? Are you sure you're not mm -hmm. trying to s subtly hint that fishing is coming to Star Citizen? No, it, it, it's it's something that, at least for me personally, it's super relaxing. Um, you know, my dad and I did it when I was younger, and and then I do it with my kids when I can. Um, So like it's something that is super relaxing and I went to Florida and I saw the Está hablando de de Todd Pap y de que lo de pescar y tal que le mola, que va a Florida, o sea, Florida a pescar y demás y y lo hace con sus chavales, lo hace con su viejo, ¿no? Eh, y dice lo de lo de pescado, lo sabe de pescado, lo de pescar que de, que de momento que no que no se sabe. Uh, 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 folks rem uh, remember uh, uh...
that uh, uh, Stella Fortuna, I think Stella Fortuna is still technically going on. Uh, you can check that out. There's a bunch of new uh, 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 ship paints, a 400, uh, a 400i, and, a, and, and, and if I were better prepared, I would have had that stuff for you. Uh, check it out. It's not going. And then uh, we'll be uh, we'll be back uh, next week with ISC. Um, we got a sprint report and a special look at a team. Those of you who in Evocati. Uh, we'll be probably be very aware of, uh, but I think many, many of our backers probably don't even know exist. So we're gonna we're gonna we're gonna meet that team, and then uh, going and then uh, we'll be uh, we'll be back uh, next week with ISC. Um, we got a sprint report and a special look at a team. Those of you who in Evocati. Uh, we'll be probably be very aware of, uh, but I think men, many of our backers probably don't even know exist. So we're gonna we're gonna we're gonna meet that team, and then uh, we are on the way to three seventeen. Uh, currently on track to uh, release at the end of this quarter, hopefully. Always the hope, and uh, yeah, and um, uh, I'm in the process of moving. We're we're packing up. I, it's, it's, every week I see questions about the the, the state of the set. Uh, we are packing up. Uh, I am relocating to the uh, United Kingdom. Uh, I see questions like, oh my God, everybody's moving to the UK. And I'm like, I think it's just me. I don't know about what, where they're getting everybody <laughs> from, but I'm pretty sure it's just me at this point. Um, so, so yeah. So lots of cool stuff happening on the horizon. Todd, again, thank you so much. I'm going to wrap this up and go back and mute that one part because it's pre-recorded and i can talk to you later everybody take care Ciao. Bye. Ay, semana que viene y es este sprint report y esta la fortuna y, y que no han dicho nada de, del pu ni nada chavales o sea el ptu no han dicho nada de ptu a ver, voy a meterle aquí el destacado en un momentito. Y eh, ah, gracias por el enlace, Eco. Eh, lo, lo miramos ahora. Un segundillo, chicos, que eso tiene buena pinta. <risa>